ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಕಾಲಕ್ಕಿಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮುದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಗನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರನೇ ಸಂಗೀತ ಸುಕಾಲವೇ ಸುಕಾಲವೇ ಆನಂದ ದೇವರಾಧ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಲಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಬೆಂಚಿಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಪುಟವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಪುಟ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಾಸ್ತಾಂಗ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಕರ್ತನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಹತ್ತ ತಕ್ಕವನು ಯಾರು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂತವನು ಯೋಗ್ಯನು ಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವವನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಇಂತೆಂದು ನೆಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವರೇ ಹೊರೆ ಹೋತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೆನು ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾತಿಶ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬರುವಂತೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋಣ ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ತಪ್ಪು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರುಣಿಸು ನನಿದೆಯೇ ನನ್ನ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳಿಸಿ ಬಿಡು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡು ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ನನ್ನ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು ನನಗೆ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾನಂದವನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪೂಟಿಸಿ ನನಗೆ
ಸದಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನ ಲಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿತರಾಗಿದ್ದರು ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕನು ಸಹಾಯಕನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗನಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ವೇದ ಪಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಡುವ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ ಐದನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತೊಂಬತ್ತ ಐದನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾನವರನ್ನ ಬೋಧಿಸೆ ದೈವ ಜ್ಞಾನದ ವೇದವಿದು ಇದರ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಜನರು ಮಾನವ ಹೊಂದುವರು Thank <laughs> you. 
ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಗೀತದ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ Oh, my God. 
ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೇರಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿದಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಅದನ್ನು ಆತನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಎಂಬುದು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೀಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಪ್ರಯಾರ ಯಾರೋ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂಗಡದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬುಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂಟುಕೊಂಡೇ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಂಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಾಗಿದೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಂತರ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಯಾಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮತ್ತ ಇರೋ ಬರ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನ ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವನ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಅವನೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆತನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗುವಾಗ ದೇವರು ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ತೊಳೆದು ನೀವು ಸೇವೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ
ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಯಾವನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಥವನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎಂಥ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಥ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಗ್ಗಿದ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗಂದ್ರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಂದ್ರಾಗಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಶುವೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಶಿಶುವಿನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿದಂಥವನಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾನು ನೋಡದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನೇನಂತೆ ನೀನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನೀನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ತಗ್ಗಿದ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಫಿಲಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಫಿಲಿಪಿ ಎರಡು ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಅಥವಾ ವಿಧೇಯನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರು ಆತನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ವ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ 
ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಪಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನು ಮಹೋನತ್ತನು ಆದರೂ ದೀನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗರ್ವಿಷ್ಠರನ್ನು ಯಾರು ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಎಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ದುರಾಂಕಾರಿಗಳು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಗರ್ವಿಷ್ಠರನ್ನು ಏನಂತೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅತನು ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾನೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅತನು ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾನೆ ಇಂಥವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವುದಾಗಿ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸಂಕಟ ಅದೇ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಜೀವನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಿ ಚಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರಿಯಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿನ ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ದೀನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಯಕ್ಷಯಾನ ಪ್ರವಧಾನ ಗ್ರಂಥ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೇ ಯಾರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಎರಡು ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂಥವನೆಂದರೆ ಆತನು ದೀನ ದೀನನು ಮನ ಉಳಿದವನು ಆಗಿರುವಂಥವನೇ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವವನನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇ ನೋಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸದುತರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇನೇ ಒಂದು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ದಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬದಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಗರ್ವಿಸಲ್ಲ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಡೀ ಊರ್ಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನೀನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನೀನು ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ದೀನನು ಮನ ಮುರಿದವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಅಯ್ಯನವರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋದರು ಅಯ್ಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು
ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಆಗ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕೇಳು ನೀನನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ದುಂದೌತಡಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬರೀ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಡಿ ಆದರೆ ತೆಗೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅವನು ಅದನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂದರೆ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಲಾಲಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಆತನು ಬರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆತನು ಏನಂತ ಬರೀ ಅರಸತನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾನೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ 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 ತುತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗಳು ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹೇಗಲ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಅದೇ ಲೋಕದ ಆಲೋಚನೆ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗುಣವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ಅದು ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಆಗ ಅವತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧನ ಅಷ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಉದ್ರಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವಂಥ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ಇವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ
ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡುವೆ ನಾನು ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇರುವಂಥ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏ ಬಿಡು ಅವನು ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಮರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಡು ಅವ್ರಿಗಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೋಬ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ದೇವರು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮನಮುರಿಯಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಮನಮರುಗುವಂಥವರಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ದೀನ ಮನದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವಾಗ ಯೋ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನ ಲೀಸ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಅವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಕಡಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡದಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ದೇವರು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೊ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಪಾಪ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇವರ ಅಂತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅವಾಗ ಸೈತಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೈತಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೆ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿದ ಮನೋಭಾವ ಅವನು ದೀನತೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಜೀವಾಲ್ಗಳು ದುಃಖಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ದೇವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಥವ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಸಹಾಯ ಆಸ್ತಾನ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪ್ರೇರ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಪಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರುವಂಥ ಊಟವನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿ ಇತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಅಂತ ಸರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಬರೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲೋ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಟೆಂಡರ್ ಬಂದು ಸರ್ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗಿಬೇ
ಅಪೋಸ್ತರರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹು ನಮ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸುಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ವಚನ ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅಭಿಮಾನ ತಾಪದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಿ ಮಾತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರೋ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿಶಯವಾದದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೀನರಿಗಾಗಿ ಯಾರು ದೀನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸೈತಾನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎದುರಿಸಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೈತಾನ ನೀವು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೈತಾನ ನೀವು ಎದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೈತಾನ ಆತನನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಂತೇನೋ ನಾನು ತಗ್ಗಿದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಗರ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಊಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗರ್ಭದಿಂದ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರಾಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸುವಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವತ್ತು ಆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ನೀವು ಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀನು ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದು ಪಿತ್ತಾಜಿ ತಮ್ಮ ಬಂದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಬೇಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ಇದ್ದದ್ದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನಂತೆ ಅದೇನು ದುರವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಘನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧನ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತೆ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನೀವು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕನಸಲ್ಲ ಇರೋ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡು ಯಾವುದೇ ಕೇಡು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದ ಮನವಾದ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಾ ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂಬ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕುರುಗರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ದೇವರು ಇನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತ ಭಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಹಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಿರುವ ತಂದೆ ಅದೇ ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪದ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದಂಥ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದಂಥ ಪ್ರಭು ನೀನಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ಪಿಸುವ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರುವು ಮಾಡಿ ಆತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತವೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತಂದೆ ನೀನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ತಗ್ಗಿದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀನು ಬಯಸುವಂಥ ನಾಯಿ ದೀನರಿಗಾದರೂ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ ಅದರ ನೀತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಏನೇ ಅಂತಸ್ತನ ಏನೇ ಆಸ್ತಿ ಏನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಾದದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ ತಂದೆ ದೇವರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೀನು ಕೊಡುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ
ದೇವನ ಅನುಸರಿಸೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪರಿಪಾಲಕನೆ ನೀನು ಆದುಕೊಂಡ ಜನರನ್ನು ಅಯುಕ್ತ ದೇಶದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಗು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾಪವೆಂಬ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೂ ಕೂಡಿ ಏಕದೇವರಾಗಿ ಸದಾ ಜೀವಿಸಿ ಆಡುವ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಮಗು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗವೆಂದು ದೇವರ ಮಗುವೆಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯವೆಂದು ಮುದ್ರಿತರಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮಗನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರು ಶ್ರೀಮಾರ್ಥನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಗೊಳಿಸಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಯಾವನು ಶಿಶು ಭಾವದಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದಾನೆ ನಿರಂತರವೂ ಹಾಗೆ ಇರುವರು ಆತನು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಮಗುವಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಬಿಕೊಳ್ಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆತನದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವುದು ಆ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಡುವುದು ಅವರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಂಬ ಏಕದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಲೋಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಬೆಳೆದು ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಾಳನ್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ
ಎಂದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂಜಾನ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂದ ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಸುಕೇಶ್ ಇವರು ತಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಅದೇ ದೇವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅವನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದರೆ ನೀವು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಯೋರ್ಧಾನ್ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚುಮುಕಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಮಗು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದು ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಮುಂದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಂದರೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಜಶುರನ್ ಸ್ಯಾಮ್ ವಿಕ್ಟರ್ ತಂದೆಯ ಕುಮಾರನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಂದಿ ಆಗಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತಿನಿಂದ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಮಗುವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಜೀವಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ದಾಸರಾಗಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಕರ್ತನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಶುರ ಸ್ಯಾಮ್ ವಿಕ್ಟರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಭೆ ರೂಪಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂಚಿಸುವ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಯೋಗ ಜಯಮೋಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ಕೆ ವನಿತಾ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಶೇರಿ ಅಜಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ವೆಲ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶ್ರೀ ಡೇವಿಡ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿ ಡಿ ಸುನೇನ ಸಾಗರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ರೀಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ವೆಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಇ ರೀಟಾ ಮುದ್ಕಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಿ ಶರೀರ್ ಸೋರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷಾ ಅಣ್ಣ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪರಿಯಾಲ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕರ್ ಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾರಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪಿಎಲ್ಎಸ್ ಮನೋರಾಜ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಭಿಯ ಪಾಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋತ್ನಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಇಫಾಯಿ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಪತ್ರಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಭಿಕರು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ನಮಗಾಗಿ ನನಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಕರಾಜ್ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯತಿ ಬ್ಲೆಸಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಚರ್ಚ್ ಮಿಷನ್ ರೋಡ್ ಸಿ
ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತಾದರೆ ಅಂಥವರು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಯವನ ಸ್ನೇಹರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ ನಡೆಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಒಂದುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಟನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಮ್ಮ ಆಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹೆಸರಾದಂಥ ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ರಭು ಅಯ್ಯನವರು ಜಯಪ್ರಭು ಅಯ್ಯನವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಗಮನಿಸಿರಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಷನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ನಾವು ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಥ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನವರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸೈತಾನನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರ ಮತ್ತು ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಿಶುವಿನ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿದಂಥವರಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೇರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡಿ ಕಳೆದ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ವರ್ಷದ
ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿರೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀವು ನೀಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿ ಆಗಿರುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ ಜನರಾಗಿದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಕುಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಸಹದಸ್ಸರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ವರ್ಷ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೆರಳುವಂಥ ರೀತಿ ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಥ ರೀತಿ ನೀನು ಘನಮಾನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವಂಥ ದೇವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರ ಅದರಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದೇವರೇ ನೀವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ವರ್ಷ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡಿರಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು ಕೃಪೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯವನಸ್ಥ ಯವನಸ್ಥೆಯರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀನು ಮುಂದೆ ನಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಸರಸರಾಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಘನಮಾನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಕೃಪೆಗೆ ನಡೆಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವೈರಸಿನ ಅಟ್ಟಾಹಸ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮತಸ್ಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಜಿಶುರನ್ನು ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೈಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನ ಮಗನಾಗಿ ಆತನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ಆಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯು ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಕೃಪೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಐದನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ಸಂಗೀತ ಜಪ ಕಾಲ ಅತಿ ರೀತಿಯಾಗ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು ಕರ್ತಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ದಯಪಾಲಿಸ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಗಡ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ ಬರೋಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿನ ಸಂಗಡ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ಇದು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ 